Selamun Aleyküm hocam. Hiç sakal kılmayan birisi yüzünü tıraş etmesi haram mıdır hocam? Şimdi bir insan hiç namaz kılmadı diye namaz farz değildir denmez. Değerli Ahmet hiç oruç tutmadı diye e, bu kişinin oruç tutmaması haram olur mu denmez. Yani e, bir insan sakal bırakmadı diye buna sakal farz değildir denmez. E, şimdi bu kişi tövbe edecek. Sakal tıraşı dört mezhepte dinde haramdır. Yani ahkamı din e, Sübhanellezi men zeyyene rical billiha Allah erkekleri sakallarıyla süslemiş ve zeyyene nisa bir devaim. Hanım kardeşlerimiz de isteseler de sakalı olmuyor. Allah böyle yaratmış. Erkek arslan yelesi var efendim. Dişilerde yok. E, horozda ibik var efendim. Diğerinde yok. Yani hilkat bu. Yaratan böyle yaratmış. Efendim fasav varakum. Fasafahsene su varakum. Allah sizi bu şekilde şekillendirmiş. Ne güzel şekil vermiş. Onun için biz e, diğer canlılar gibi değiliz. İnsanoğlunun Teraziyi düşüneceğiz. Mesela bir saçı var, kaşı var, efendim o kirpikleri var, e, bıyığı var, sakalı var, vücut yapısı var. Bir sürü mevla maddeler koymuş. Yani diğer avyanlara bakmıyor, postu giydirmiş, onun yapabileceği bir şey yok. Kendine de müdahale edemiyor. Ama insan bin tane vücuduna müdahale edebilecek yeri var. İşte bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Burada nedir? Tamam ya Rabbi, tamam ya Rabbi, tamam. Biz kulluğumuzu ispatlıyoruz burada. Yoksa yani burada biz istediğimiz gibi yapamayız. Onu diğer canlılar yaparlar. Ee, bu durumda biz kurallara uymak zorundayız. Yani sakalın kesilmesi dört mezhepte haramdır. Hanefi, Maliki, Şafi, Şafi, Şafi mez. İmam Şafi rahmetullahi aleyh efendim e, adı İdris'tir. E, o mübarek üstadımız 54 yaşında vefat etti. Müthiş bir insan, müttaki bir insan. İmam Şafi e, kendisi rahmetullahi aleyh haram olduğunu söyler. Şafi mezhebinin içerisindeki bir tane ilim ehli bunun tahrimen mekru olduğunu söylüyor. Şafi bir mezhebi değil. O mezhebin içerisindeki bir tane ilim ehli böyle söylüyor. Ama dört mezhebde Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli dinde aramdır. Yani hatta i̇bn Abidin mesela o bir muteber bir fıkıh kitabıdır ki yani ilim ehli i̇bn Abidin deyince asla it- itiraz edemez. Sakal ke- kesmek Müslümanların adeti değildir. Müslüman sakalını kesmez. Sakal tıraşı mecusi ve putperestlerin adetidir der. Bu meseleyi bu kadar net olarak yani ulema sakalın tıraşıyla alakalı değerli Ahmet Akıllarına getirememiş yani Müslüman sakal keser diye. Bu son zamanlarda çıktı böyle bir durum. Gerçi şu anda da bir değişim oluyor. Evet. E, memurundan amirine herkes sakal bırakıyorlar. Her şey aslında rucu ediyor yani. E, bir defa ömür yaşıyoruz düzgün yaşayalım. Yani biz gönül eğlendirmeye gelmedik. İki günlük dünyada Allah buyur ki kulum buyur ya Rabbi. Benim dediğimi yap tamam ya Rabbi. Sonsuz öldükten sonra senin istediğini yapacağım. Tamam ya Rabbi. Öbür de diyor ki e, kulum dediğimi yap. Yok ben kafama göre takılırım. Ama ahirette perişan olsun. Yok ahirette de bana lütuf, lütfunu ver. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani dünyada biz kayıtsız sarız Allah'ın emrini tutacağız. Tutacağız. Tut- ya tutacağız ya tutacağız. Çünkü öldükten sonra Mevla Teala kulum ne istiyorsun? Böyle kumfiyam ateşte enfus. İstediğini vereceğim diyor. Mevla vaat ediyor. E biz burada e, akıllı insanlarsınız. Elhamdülillah. Ben de kendimi seviyorum. Ben çok korkak bir adamım. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Belki de dünyanın en korkak insanı. Ben kendimi gösteririm. Neden? Açlığa ben dayanamıyorum. Susuzluğa hiç dayanamıyorum. Yani nefes alamadın mı? Olmuyor. O hele ki ateş. Aman Allah'ım dayanamam ben buna. Mahşer dediğiniz o pis kokular. Yani kulağın duyduğu en korkunç sesler. Öyle bir baş ağrısı bitmiyor, tükenmiyor. Yani sen kime kafa tutuyorsun ya? Kime karşı çıkıyorsun? Adam diyor ki ben özgürüm, hürrüm, istediğimi yaparım. Ölünceye kadar anladım da sonra ne olacak? Kendimize acıyalım. Allah aşkına yalvarıyorum. Yani bu kadar günah işleyenlere, çok rahat günah işleyenlere aldanmayalım. Ben aldanmamaya çalışıyorum, aldanmayalım. Bu için şakası yok çünkü muhatap Allah'tır, Allah ciddidir. Yani Mevla kışın ortasında bak kullarım susuz bırakırdım sizi efendim diye ama rahmetiyle muamele ediyor. Neden bu kadar abdest alanlar, gusul alanlar yoksa abdestsiz, gusulsüz cenab adamların yapılarından dolayı Mevla yağmur yağdıracak değil. Bu kelime bana ait değil. Mevla namaz kılanlar hürmeti kılmayanlara. Bir fabrikada işçiler patrona karşı çıkarlarsa efendim adama hakaret ediyorlar. O adam onlara efendim zam yapıp işlerini arttırır mı? Arttırmaz. Böyle bir şey mi olur der adam kapatır. Mevla Celle Celaluhu kendi mülkünde kendisine kulluk bitince Mevla bu kepenkleri kapatacak. Güneşi, ayı, yıldızları söndürecek. Efendim ve idel kevaki bun teserat yıldızlar dökülecek, kainatı yok edecek. Ne zaman? Namaz kılan kalmayınca, oruçtan kalmayınca Allah'a kulluk eden la takumu sa'a kıyamet hatta yukalifil Allah, Allah diyen oldukça Mevla kepengi açık tutuyor. O son efendim Allah'a da kul e, kalmayınca Mevla kapakları kapatıyor. Onun için Rabbimize kulluk yapalım. Bu mesele ciddidir değerli Ahmet. Buyur.